हेलो फ्रेंड्स दिस डॉक्टर अभिलाष मोदी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदी मोटिवेशनल ढाबा आज इस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं वो मुद्दा इतना शानदार है कि अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत सारी नई चीजें सीख पाएंगे और अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से जी पाएंगे आज का जो मुद्दा है वो है कैसे डिप्रेशन से दूर रहें डिप्रेशन आता कहां से है डिप्रेशन में इंसान क्यों चला जाता है मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं मैं जनरली इस चीज को पाता हूं कि बच्चे डिप्रेशन में बहुत फास्ट लेवल पर जा रहे हैं मैं देखता हूं एक चीज को कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं पर वो ऐसा कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूं उसका कारण क्या है वन बाय वन स्टेप पर जाते हैं फर्स्टली जो हम चीज समझने वाले हैं वो चीज ऐसी है हम ये चीज समझने वाले हैं कि एक्चुअली डिप्रेशन आता कहां से है देखिए पहला पॉइंट यह है हमको एक्चुअली पता ही नहीं है डिप्रेशन होता क्या है हम दुख को एंग्जाइटी को हल्की सी टेंशन को या स्ट्रेस को कह देते हैं ये डिप्रेशन है और हमको पता ही नहीं चलता कि कब वास्तविकता में हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड बहुत टाइम से काम कर रहा है कि डिप्रेशन है डिप्रेशन है डिप्रेशन है डिप्रेशन है मैं डिप्रेशन में हूं और हमको पता ही नहीं चलता हम वास्तविकता में डिप्रेशन में चले जाते हैं तो देखिए इस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां समझने वाली वो चीज ऐसी है कि अगर कोई इंसान मुझे बोलेगा आप पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो पागल हो यह बहुत शानदार एग्जाम्पल है ध्यान से समझे इसको अगर कोई इंसान मुझे बोलेगा आप पागल हो आप कोई बीमारी है आप पागल हो आप कोई बीमारी है तो धीरे 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 मेरा माइंड ऐसे काम करने लग जाएगा और मुझे लगेगा हाँ यार मुझे वास्तविकता में बीमारी है सभी लोग कह रहे हैं सेम थिंग हम अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे प्रायोरिटाइज करते हैं जब हमारा माइंड हमको बार बार सिग्नल देता है मैं डिप्रेशन में हूं मैं डिप्रेशन में हूं मैं डिप्रेशन में हूं तो हमको पता ही नहीं चलता एक्चुअल लेवल पे हम डिप्रेशन में नहीं होते हैं पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आज का हमारा पॉइंट यह है डिप्रेशन है क्या देखिए डिप्रेशन का अर्थ क्या हुआ डिप्रेशन का अर्थ यह है कि जब मुझे यह पता नहीं है कि मैं क्यों दुखी हूं उसकी पहली स्टेट जो होती है वो होती है स्ट्रेस पहले समझें जैसे ही आप दुखी हैं जैसे ही आपको लगता है कि मैं हल्का सा भी दुखी हूं पहले नंबर पे इसको पता करें आप दुखी हैं अगर हां तो क्यों है अगर आपको उसका रीजन पता चल गया कि आप दुखी हैं और क्यों है तो गाइज आप बिलीव नहीं करेंगे आप कभी स्ट्रेस में जा ही नहीं पाएंगे आप डायरेक्टली उससे बाहर आ जाएंगे और वो चीज कहलाएगी स्टेट ऑफ सैडनेस हमारे ग्रंथों में भी इस चीज का जिक्र है हमारे ग्रंथों में भी ये चीज लिखी हुई है कि सैडनेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ पर क्या कभी आपने सुना तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा है क्या कभी आपने सुना उन्माद हमारी जिंदगी का हिस्सा है क्या कभी कभी आपने सुना निराशा हमारी जिंदगी का हिस्सा है ये हिस्सा है नहीं हम बना रहे हैं इसको आप समझें इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आप इस चीज को समझें प्लीज डिप्रेशन में कोई इंसान डायरेक्टली नहीं जा सकता है जैसे कि अगर मैं बताऊ कोई भी पर्सन डायरेक्टली टेन थाउजेंड नहीं बना सकता उसको पहले सो बनाने होंगे फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच उसी तरीके से डिप्रेशन तो लास्ट कंक्लूजन है स्ट्रेस टेंशन एंगजाइटी कंटिन्यूज स्ट्रेस आउट रहने के कारण होने वाला जो कंक्लूजन है वो डिप्रेशन है तो पहला आप ये समझे कि डिप्रेशन क्या है डिप्रेशन की फर्स्ट स्टेट क्या बताई मैंने स्ट्रेस स्ट्रेस कैसे आता है और स्ट्रेस और सैडनेस में क्या अंतर है स्ट्रेस का मतलब होता है कि जब मुझे पता है कि मैं दुखी हूं पर मुझे उसका कारण नहीं पता उसको कहते हैं बेचैनी जिसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं जैसे ही आप थोड़े से भी दुखी हो प्लीज पता करें कि मैं दुखी क्यों हूं अगर आपको इस बारे में पता चल रहा है तो आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाओगे स्ट्रेस में नहीं जाओगे तो एंजाइटी नहीं आएगी एंजाइटी नहीं आएगी तो कभी आप डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते चाहे आप चाहें तो भी नहीं जा सकते ये पॉसिबल ही नहीं है आप इस चीज को समझ रहे हैं दोस्तों जो चीज अभी तक हमने समझी है वो चीज ऐसी है दुख का अर्थ होता है सेडनेस इंग्लिश में और तनाव का इंग्लिश में होता है स्ट्रेस तनाव कब होता है स्ट्रेस कब होता है जब हमें पता नहीं होता हम दुखी क्यों हैं आप पहले पता करें आप कभी भी तनाव में नहीं जाएंगे और अगर आप तनाव में नहीं गए डिप्रेशन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता प्लीज खुद से बात करें इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो पहली चीज जो गाइज आज हमने सीखी है वो चीज ऐसी है हम स्ट्रेस में नहीं जा सकते जब तक हम खुद ना चाहें आप कोई लाइफ में जैसे ही छोटा सा दुख होता है किसी के इग्नोर करने का दुख किसी के इंपॉर्टेंस ना देने का दुख परीक्षा में मार्क्स कम आने का दुख मार्क्सिट के अंदर पास की जगह फेल लिखे होने का दुख किसी भी तरीके का दुख जब होता है आपकी लाइफ में आपकी वीडियो पे कम हिट्स आने का दुख किसी भी तरीके का दुख अगर आपकी लाइफ में होता है तो प्लीज पहले सोचे मैं दुखी क्यों हूं केवल ये ना सोचे मैं प्रॉब्लम में हूं मैं प्रॉब्लम में हूं मैं प्रॉब्लम में हूं और प्रॉब्लम क्या है वो आपको पता होना चाहिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा आज से चार साल पांच साल छह साल बाद आप अपने आपको डिप्रेशन में पाओगे और डिप्रेशन का कंक्लूजन सुसाइड हो
तो हमने जो अभी तक सीखा है वो है स्ट्रेस को कैसे रिमूव करें स्ट्रेस रिमूव करने का कारण केवल एक है तरीका केवल एक है कि हम ये चीज जान ले प्लीज अंदर तक कि मैं दुखी क्यों हूं प्लीज अपनी लाइफ को रिवाइंड करें और फिर जाने मैं सिर्फ तरीका बताता हूं गाइज आपको कि आप कैसे इस चीज को पता कर सकते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं बहुत बार हमारे दिमाग में नहीं आता सोचें कि आ, लाइफ जो है ठीक है वो है लाइफ की तरह है ठीक है और हमारी जो खुशी है वो है मोबाइल की तरह जो बहुत एक्सपेंसिव है आईफोन है ठीक है हम ऐसे मान सकते हैं सोचिए कि हमने मेरी मैंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मुझे लगा कि यार मेरा जो मोबाइल है वो मिसिंग है अब मैं क्या करूंगा सोचिए मैं क्या करूंगा मोबाइल जो है वो हैप्पीनेस की तरह है अब मैं क्या करूंगा वहां पर मैं सोचूंगा कि लास्ट टाइम पर ये जो हैप्पीनेस है ये जो मोबाइल है वो मेरे पास कब था मुझे पता लगेगा यार तीन बजे तो मैं खुश था तीन बजे सब कुछ ठीक था मेरे पास मोबाइल था मतलब मेरे पास खुशी थी कुछ टाइम बाद मैं देखूंगा यार चार बजे बाद मुझे याद नहीं आ रहा उसके बीच में कुछ हुआ है मतलब तीन से चार के बीच में कुछ हुआ है आप इसी तरीके से जिस तरीके से आप मोबाइल खोने पर दिमाग लगाते हैं मैंने लास्ट टाइम अपने मोबाइल को कब देखा था आप प्लीज पता लगाए सैडनेस का अर्थ यही है डिप्रेशन का अर्थ यही है स्ट्रेस का अर्थ यही है कि आप हैप्पी नहीं है आप सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज प्रेजेंस ऑफ सेडनेस प्रेजेंस ऑफ फियर प्रेजेंस ऑफ एंग्जाइटी प्रेजेंस ऑफ डिप्रेशन प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यही तो है तो पहले नंबर पे हमने इस चीज को समझा कि कैसे हम स्ट्रेस को ही नहीं आने दे तब डिप्रेशन में नहीं जाएंगे सेकंड पार्ट जो है वीडियो का वो इस बारे में है कि जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं वास्तविकता में हैं जिन्हें लगता नहीं जो वास्तव में है डिप्रेशन में वो क्या करें देखिए चार से पांच तरीके जो मैं बता सकता हूं मेरे अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को पहला तरीका यह है छोटे छोटे लेवल पे स्टेप लें फर्स्ट अगर किसी भी पर्सन को डिप्रेशन से इंस्टेंटली दूर होना उसका सबसे फास्ट तरीका है सुबह टाइम पर उठें प्लीज जो लोग सुबह टाइम पर नहीं उठते वो अपने आप को दिन भर माफ नहीं कर पाते क्योंकि हर इंसान शाम को सोते वक्त रात को सोते वक्त अपने आप के लिए कुछ प्लान करता है अगले दिन के रिलेटेड अगर वो उसको बुरा नहीं कर पाता वो अपने आप को माफ नहीं कर पाता है ट्राई करें अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हैं रात को 11 बजे सुबह के लिए कि मैं सुबह छह बजे उठूंगा पढ़ाई करूंगा तो प्लीज उसको करें अगर आप ऐसा नहीं करते हो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप डिप्रेशन में जाने लग जाओगे क्योंकि डिप्रेशन की एक स्टार्टिंग पॉइंट स्ट्रेस तो होता है स्ट्रेस एक और चीज से आता है वो चीज क्या है कि मैं कर ही नहीं पाता हूं मेरा खुद पर ही कंट्रोल नहीं है जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाता हूं यार जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूं धीरे 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 ये चीज आप खुद से हेट करने के लिए मोटिवेट करेगी आप खुद ही को हेट करने लग जाएंगे और यही तो है डिप्रेशन और क्या है यही तो है स्ट्रेस और क्या है तो ट्राई करें सबसे पहले सुबह टाइम पर उठें सुबह टाइम पर उठते ही पहले सोचे मुझे आज करना क्या है जो आपके वर्क पेंडिंग है आप बीकॉम में हैं, आप एमकॉम में हैं, आप सीए में हैं, आप किसी भी तरीके के कोर्स के अंदर हैं, अगर आप इस तरीके के कोर्सेज में हैं, तो उसके लिए पढ़ाई करें थोड़ी देर पढ़ाई करें थोड़ी देर वो चीज भी करें जो आपको अच्छी लगती है गर्ल्स को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा प्लीज कि वो एक चीज कर सकती है बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है बहुत सारी गर्ल्स को ऐसा लगता है कि यार मेरा कोई मतलब ही नहीं है मेरे घर में मैं हूं तो भी ठीक है और नहीं हूं तो भी ठीक है देखिए एक चीज ऐसी है कि मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है दैट्स नाइस कि हाँ ठीक है अगर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं आपका सोचना सही है ये नाइस nice थॉट है ठीक है आप सही और जेनमन थॉट है आपके अकॉर्डिंग पर सोचिए ऐसा क्यों हुआ जब आप छोटे थे तब तो आपकी इंपॉर्टेंस थी आपको लोग खिलाते थे जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपका शरीर तो बड़ा हो गया पर आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं जिससे कि माँ बाप को लगे कि आप बड़े हो गए हैं तो ट्राई करो ज्यादा नहीं मतलब जो लड़के हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं पापा के जूते पॉलिश कर रहा हूं पापा मैं कर देता हूं पापा की गाड़ी बाहर निकालनी हुई पापा मैं निकाल देता हूं थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके पेरेंट्स से अटैच हुए पेरेंट्स आपकी बात जरूर मानेंगे गर्ल्स क्या कर सकती है मम्मी एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी बहुत सिंपल चीज है गाइस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी हो सकता है पेरेंट्स बोले नहीं नहीं बेटा तू तो, तो पढ़ाई कर तो पहले ही पढ़ाई में कम है बोलो नहीं मम्मी मैं रेस्पॉन्सिबल बनना चाहती हूँ मुझे मौका तो दो एक बार बोलोगे आप दो बार बोलोगे तीन बार बोलोगे चार बार बोलोगे एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको मौका मिलेगा और जैसे आपको मौका मिल गया सोच लीजिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के फर्स्ट पाथ पर चल चुकी हूं मैं फ्री अब नहीं रहूंगी अगर मैं फ्री नहीं रहूंगी मैं प्रोडक्टिव बननी ही हूं और अगर मैं प्रोडक्टिव बनूंगी डिप्रेशन तो पॉसिबल ही नहीं है डिप्रेशन स्ट्रेस कुछ नहीं आने वाला क्योंकि मैं फ्री हूं ही नहीं मैं सोचने के लिए फ्री हुई नहीं कि मुझे
तो ये चीज आप कर सकते हैं जो गर्ल्स वैसा कर सकती तो गाइस आज जो हमने बेसिकली बात करी वो इस बारे में बात करी सैडनेस और स्ट्रेस में क्या फर्क है सैडनेस का अर्थ है मुझे पता है मैं दुखी क्यों हूं और स्ट्रेस टेंशन काट दिया होता है मुझे पता नहीं है मैं दुखी क्यों हूं इसके अंदर जो मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया उसको प्लीज याद रखें मोबाइल को खुशी के साथ रिजेंबल करें मोबाइल क्या है खुशी की तरह है मोबाइल खो गया है हम सोचते हैं लास्ट टाइम हमने उसको कब देखा था सेम चीज सोचे खुशी के लिए मैंने खुशी को लास्ट टाइम अपने अंदर कब देखा था अगर आपको लगता है एक दिन पहले दो दिन पहले तो उसके बीच में क्या हुआ है उसको सोचे आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे वो जो टेंशन है वो सेडनेस में बदल जाएगी और सेडनेस लाइफ का पार्ट है वो हमको अंदर से पता है तो आपकी बॉडी कभी स्ट्रेस लेगी ही नहीं इस बारे में सुबह टाइम पर उठें दिन में पेरेंट्स की हेल्प करें जहां तक हो सकता है खुद पे वर्क करें खुद को इंप्रूव करें ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप अपनाते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप एक शानदार हैप्पी जिंदगी जीने लग जाओगे मेरी यही विश है यही डिजायर है यही स्ट्रॉन्ग और बर्निंग डिजायर है कि जो एक्सपीरियंस मेरे अंदर है मैं वो आप लोगों को दे पाऊं अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सफल हो पाएगा इट वॉज डॉक्टर अभिलाष मोदी और डॉक्टर मोदी मोटिवेशनल ढाबा थैंक्स ऑल ऑट थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन दबा करके हिट भी कर सकते हैं जिससे कि जैसे ही न्यू वीडियोस आएंगे आपको पता चल जाएगा और आप हमारी न्यू वीडियोस देख पाएंगे थैंक्स अलॉट